Na nossa edição de hoje do Ego News, que tá um pouquinho diferente, você vai ficar sabendo aí sobre o adiamento da nova série coreana, né? Yuju Bakery, que tem aí os atores Jeff e Barcode, teve aí mais um adiamento e parece que essa série tá virando uma lenda urbana. Além disso, você também vai ficar sabendo aí sobre o lançamento de uma nova produção BL japonesa para 2024 e também outras produções tailandesas para o próximo ano. Essas e outras notícias você já sabe, você encontra aqui no Aigo. Olá, Fujoshi de Fudo X, eu sou o Takashi e você está no Ego News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL. Nessa nossa edição de hoje, que como eu já havia falado, tá um pouquinho diferente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as notícias que a gente já falou na live de ontem. Se você aí tem preguiça de assistir uma live de uma hora e tal, a gente vai fazer aqui esse formato mais compacto, né? Sobre as notícias que a gente falou, mais algumas outras também para dar aquela incrementada nas nossas notícias. Então, sem enrolação... Bora lá pro nosso vídeo. A nossa primeira notícia é em relação aí ao lançamento da segunda temporada de Love Syndrome The Beginning, que tá chegando aí com tudo para o ano de 2024. Segundo o nosso site, se você quer saber sobre notícias do Universo BL, é só acessar aí o nosso site www.egodoramas.com.br. As gravações aí de Love Syndrome The Beginning estão oficialmente em andamento. Esta aí é uma produção que será a sequência de Love Syndrome 3 lançada esse ano e ela tá prometendo aí mergulhar a fundo nos eventos do primeiro e do segundo livro, né? Da primeira e segunda novel de Love Syndrome. Se você não tá sabendo, né? Love Syndrome 3, ela conta aí a história do terceiro livro, né? Da novel, que é uma sequência. E agora essa nova temporada, ela vai contar aí o início, né? Da, do livro 1 e 2, que vem contando aí mais detalhes sobre o casal It e Day. As gravações aí de Love Syndrome The Beginning já estão aí a todo vapor e algumas imagens né, das gravações foram divulgadas nas redes sociais. Indo agora para Taiwan, você vai ficar sabendo aí sobre a divulgação de imagens promocionais da nova série BL taiwanesa, que será intitulada de The Only One, e vamos saber mais sobre essa produção e ver também as imagens promocionais. Taiwan está prestes aí a apresentar para o público The Only One, que é estrelado aí pelos atores Liu Dong e também pelo Benjamin Tsen, e essas imagens promocionais elas foram divulgadas recentemente e a produção ela tem aí o seu lançamento marcado para o ano de 2024, mas ainda não tem uma data de estreia, número de episódios e outros detalhes adicionais. Essa série será uma adaptação do romance de Mussoli e tem aí na direção o mesmo diretor do filme taiwanês Seu Nome Gravado em Mim, que está disponível na Netflix Brasil. Na trama, nós somos apresentados aí ao Sheng, que é interpretado pelo Liu, e no seu primeiro dia na escola sênior, ele acaba se envolvendo aí em uma dinâmica complicada aí com o Tian, que é vivido pelo Benjamin Tsen. Mas o que vai tornar essa produção bem mais complicada é quando o Sheng ele acaba descobrindo aí, né, na mesma noite, que o Tian ele é aí o seu irmão. Colocando aqui uma observação bem clara, né, na cultura chinesa e na cultura taiwanesa, às vezes quando a gente vai ler alguma sinopse, né, de algum drama ou de algum BL, a gente acaba se assustando porque lá vem dizendo aí dois irmãos que acabam se apaixonando. Porém, né, na cultura chinesa e taiwanesa, casais separados, quando se casam, os filhos, né, dos outros casamentos acabam, de certa forma, se tornando irmãos. Mas não tem nada a ver aí com condições sanguíneas, né? Eles não são irmãos de fato. Apenas aí é, digamos que um título dado aí quando esses casais acabam se casando. Então, vamos lá dizer assim, é, a, o filho da mulher com o filho do outro cara, né? Que eles são separados e acabam se juntando. Eles, digamos que automaticamente acabam se tornando irmãos, mas não tem nenhum vínculo, né? Sanguíneo, não tem nada aí de tão diferente, né? Que a gente vá se assustar. Nessa produção, então, eles não são irmãos de fato. É só um, um título dado a eles. Então, lembrando pra você, essa produção aí tá marcada pra 2024, mas ainda não temos aí outras atualizações. Número de episódios, né? A sua duração e a data oficial de estreia, então... Vamos esperar por mais novidades. E a GMM TV, ela divulgou a imagem da sua mais nova produção e é uma imagem aí dos ensaios fotográficos da série BL tailandesa Oli Bu. Essa produção tem aí no seu elenco os novos casais, né? O Si e o Ken. E vamos saber mais atualizações sobre essa nova série. A produção, ela vai girar em torno do Cal, que vem de curry com arroz em uma escola só para meninos. 
E já do outro lado dessa história nós temos aí o Mu, que é um estudante do 12º ano e tem aí grandes sonhos de se tornar um idol, mesmo tendo uma família rica. O Mu, ele tem aí, né, grandes desejos de encontrar um grande amor e também alcançar o seu grande sonho. Mas parece aí que o destino tá dando aí uma grande peça nele e ele vai acabar encontrando bem mais cedo do que imagina. Eu sei que você gosta de ficar bem informado ou bem informado sobre tudo que acontece no universo BL e para que o Aigo mantenha aí sempre trazendo atualizações para você, eu peço que você engaje nesse vídeo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. O YouTube ele vai perceber que o nosso vídeo e o nosso canal é relevante e ele vai acabar divulgando para mais pessoas que gostam de BLs e assim a gente acaba crescendo cada vez mais e trazendo mais conteúdo para você. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho. E as gravações da terceira temporada de Hardstopper já chegaram ao fim. A série britânica da Netflix Hardstopper está prestes aí a voltar com tudo e as gravações da tão aguardada terceira temporada foram concluídas recentemente. Essa produção promete aí ter estreia para o ano de 2024 e tem aí no seu elenco os atores Joy Locke e o Kit Connor. A produção ela é baseada no romance de Alice Osman, Hardstopper, e ela vai nos levar aí a uma jornada envolvente, onde acompanha aí a história do meigo e inseguro Charlie, que é interpretado aí pelo Joy Locke, e também do jogador de rugby, que é o super popular, o Nick, que é vivido aí pelo Kit Connor. Esses dois adolescentes aparentemente tão diferentes acabam aí se conhecendo no colégio e acaba desencadeando aí uma narrativa que vai muito além das nossas expectativas. O que começa como uma amizade improvável logo vai se transformar em um romance arrebatador e a série ela vai captar aí as nuances da adolescência, explorando temas como identidade, amizade e, é claro, o florescer aí entre o amor de Charlie e Nick. E o Japão tá vindo com tudo e não tá pra brincadeira, tá aí decidido pra bater de frente com a Tailândia e vem trazendo aí em 2024 a sua nova série, Perfect Propose, que tá programada para o mês de fevereiro. O Japão está prestes aí a lançar a sua mais nova série BL, que será intitulada de Perfect Propose ou Proposta Perfeita, e a sua data de lançamento está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2024. Ela tem aí no seu elenco os atores Kaneko Shunya e o Nomura Kota e promete aí uma jornada imperdível. Na trama, nós somos aí apresentados ao Hiro vivido pelo Koneko, que é um trabalhador sobrecarregado pelo estresse e ele mal consegue aí fazer as suas refeições adequadas e mal também consegue ter uma boa noite de sono. Em um dia após desmaiar em uma calçada, o Hiro ele é surpreendido por um rosto desconhecido que o chama e a grande reviravolta dessa produção é que esse cara misterioso acaba dizendo né, que ele foi prometido em casamento com o Hiro. Mas quem é o Kai Fukaya e por que ele está tão determinado aí para assumir o papel de noivo do Hiro? Só iremos saber assistindo a essa nova produção. Essa produção ela vai ter aí um mix de fortes emoções, aquele romance e também aquela comédia romântica que eu sei que você gosta. E além disso, vamos juntos aí com o Hiro para desvendar esse grande mistério para saber realmente quem é esse noivo misterioso. E a série sul-coreana e o Yuju Bakery, que estava programada para novembro, aí passou para dezembro, foi para janeiro, agora só vai aparecer para as Fujoshi e Fudanshi no mês de março. E a produtora né, é, sul-coreana, ela falou um pouquinho sobre essa nova mudança, esse novo adiamento aí na sua data de lançamento. Vamos saber mais sobre tudo isso. Vamos lá, no comunicado eles escreveram tanto em coreano quanto em inglês, então eu vou traduzir aqui o comunicado para saber mais ou menos qual foi a decisão, né? O que fez aí a produtora sul-coreana mudar de ideia e acabar adiando para o mês de março e o Ju Bakery. E o Ju Bakery que terminou as suas filmagens no final de agosto está aí trabalhando no segundo semestre com o objetivo de lançá-lo na primeira quinzena de março e faremos aí o nosso melhor até o final para mostrar aí o nosso trabalho da melhor qualidade. Informações detalhadas sobre o drama serão divulgados sequencialmente nas redes sociais oficiais da Coreia do Sul e da Tailândia posteriormente. Então, por favor, mostrem aí o seu amor e interesse. Muito obrigado. Então esse foi o comunicado né, da produtora sul-coreana. Para quem não sabe, o Jill Baker ele tem participação da Bian Cloud junto com essa produtora sul-coreana. 
mas esse BL é sul-coreano, esse BL é da Coreia do Sul, né? E eles informaram aí que terá o seu lançamento na primeira quinzena de março e vamos esperar, né, se isso vai ser uma lenda urbana ou vai sair de fato. Pra quem não conhece um pouquinho sobre o Yuju Bakery, né? Se bem que pelo, pelos adiamentos, essa produção já ficou bem famosa, mais por isso do que pela série em si. Mas o Yuju Bakery, ela conta a história aí de um cara, né? Que ele é padeiro e ele vai tentar reformar uma pequena padaria em uma pequena cidadezinha, que essa padaria é também dos seus pais, né? E no dia da inauguração, acaba acontecendo aí um desastre que uma nave espacial vinda de outros planetas acaba aterrissando e caindo aí nessa padaria, causando um grande caos. A grande reviravolta nessa história é que outros alienígenas estão também nessa cidadezinha e muita coisa vai acontecer nessa série. Então, vamos esperar aí, né? Vamos agora esperar para o mês de março para essa produção e vamos ver se vai ser um grande sucesso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!